সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ডায়াল সিলেটের নিয়মিত আয়োজন সফলতার গল্প অনুষ্ঠানwidetilde আপনাদের সাথে আছে আমি ফাহমিদা খানুরমি এবং আমাদের সাথে আজকে স্টুডিওতে আমন্ত্রণ জানিয়েছি একজন আলোকিত নারীকে যিনি আলোকবর্তিকা হাতে নিয়ে নারীদের অধিকারের জন্য কাজ করে যাচ্ছেন আমাদের সাথে আজকে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন শতভিষা একটি নারী সংগঠন এবং সেই সংগঠনটির মুখ্য নির্বাহী রিমা দাস শুভেচ্ছা কেমন আছেন এই তো ভালো আপনি ভালো আছি আপনার কাছে শুরুতেই আমরা জানতে চাইব আপনার ব্যক্তি জীবন সম্পর্কে আপনার শৈশব আপনার কৈশোর সম্পর্কে ব্যক্তি জীবন হচ্ছে জন্ম এখানেই এই সিলেটে জিন্দাবাজার 13 পলাশি সেখানে বেড়ে ওঠা আমার পড়ালেখা হচ্ছে সরকারি কিন্ডারগার্টেনে আচ্ছা তারপর আমি সিলেট সরকারি অগ্রগামী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে এসএসসি পাস করেছি মহিলা কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পাস করেছি এম সি কলেজ থেকে ম্যাথমেটিক্সে অনার্স মাস্টার্স অগ্রগামী থেকে আমি সিলেট সরকারি মহিলা কলেজে ইন্টারমিডিয়েট পাস করলাম এরপর আমি চলে গেলাম এম সি কলেজে অনার্স মাস্টার্স সেখানে ম্যাথমেটিক্সে আমার অনার্স মাস্টার্স আর এর পাশাপাশি মাস্টার্স শেষ করার পরপরই আমি একটা কিন্টার গার্ডেনে ঢুকলাম সেটা হচ্ছে হিল সিটি শিবগঞ্জে সেখান থেকে আসলাম মইনুনেসাব গার্লস স্কুলে ম্যাথমেটিক্সের শিক্ষক হয়ে দু হাজার সাত সালে আমি গবেষণা কর্মকর্তা হিসেবে সিলেট জেলা শিক্ষা অফিসে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে ওইখানে জব করলাম এখন আমার পোস্টিং হচ্ছে দক্ষিণ সুরমা আর আমার বাবার অনজিৎ দাস একজন ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত বাবা ছোটোবেলা থেকেই আসলে বাবার সান্নিধ্যেই যতটুকু ইয়ে করা নিজের ভেতরে সব কিছু লাল ইয়ে করা ধারণ করা সব বেশিরভাগ এসেছে বাবার কাছ থেকে আর মা তো ছিলেন একদম নিজের মানুষ আর মাও প্রেরণা দিয়েছেন বাহ শুরুতেই বলেছি আপনি একজন আলোর পথের যাত্রী আপনি একজন আলোকিত মানুষ তো সেই আলোর পথে যাত্রাটা আপনার কেমন ছিল ইতিমধ্যে আমরা জানতে পেরেছি আপনার পরিবার সম্পর্কে আর একটু যদি বলতেন কিভাবে এই পথটুকু আপনার শুরু হয়েছিল সেখানে বলতে হয় যে প্রথমেই বাবার হাত ধরে সাম এখানে আসা বাবা কবিতা পছন্দ করেন বাবা খেলাধুলা যেরকম খেলেন করেন বাবা সেরকম নাটকও করেন আর আমার জেঠু ছিলেন বাবার বড় ভাই কল্যাণকান্ত দাস উনি এই সিলেটেরই একজন আলোকিত মানুষ ছিলেন এবং সিলেটের মঞ্চে ওনার অনেক নাটক আছে পাশাপাশি বাবারও অনেক নাটক আছে আমরা যদিও দেখিনি আর কিন্তু শুনেছি সেগুলো শুনে শুনে আমরা বড় হয়েছি বাবা আমাকে সবসময় সাপোর্ট করেন কোন কবিতা পছন্দ হলো আমরা আগে রেকর্ড করতাম আর বাবা রেকর্ড বলতেন জীবনানন্দ দাসের আবার আসিব ফিরে সেটা বলতেন আর আমাদের গিটার ছিল একটা আমি গিটারে টুংটুং করতাম সেটা আগে তো টেপ রেকর্ডার ছিল সেখানে রেকর্ড হতো তারপর আমি করতাম বাবা ইয়ে করতেন গিটার বাজাতেন এইভাবে আসলে বাবার হাত ধরেই নিজের ভেতরে একটার যা পরিবর্তন হয়েছে সব কিছুই বাবা করেছেন যে সব কিছুতে সাপোর্ট বাবার যেমন দুই হাজার দু হাজার সালে যখন চিন্তা করলাম চোখ দান করব তখন বাবা বলেছেন মা মানে ঘুর বিরোধী ছিলেন যে দিতে হবে না চোখ কেন দিবে মরণোত্তর চক্ষু দান বাবা বলেছেন হ্যাঁ করো মানে বাবার অবাধ ইয়ে ছিল সাপোর্ট ছিল সেই বাবার সাপোর্টে আসলে এতটুকু আশা তো আমরা জানি যে আপনি একটি সংগঠনের মুখ্য নির্বাহী হিসেবে কাজ করছেন আপনার সংগঠনটি সিলেটে বলবো না হয়তো সারা বাংলাদেশের প্রথম কোনো সংগঠন যারা শুধুমাত্র নারীদেরকে নিয়ে কাজ করছে এবং আপনি কাজ করে যাচ্ছেন নারীদের অধিকার আদায়ের জন্য নারীরা যেন প্রতিষ্ঠিত হতে পারে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে তো আপনার এই যে পথ চলা এবং আপনার যে সংগঠন এটি সম্পর্কে কিছু বলুন শত বিষয় হচ্ছে একটা নক্ষত্র দু হাজার পনেরো থেকেই স্বপ্ন ছিল যে আর মেয়েদের কথা বলার জায়গা নেই আমরা যদিও এখন আমাদের প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন একজন নারী আলোকিত নারী উনার এক ধরনের পথ চলা আমাদের আরেক ধরনের পথ চলা উনার প্রতিবন্ধকতা এক ধরনের আমাদের প্রতিবন্ধকতা এক ধরনের সবসময় দেখলাম কি আমার মাকেই দেখলাম আর মায়ের গণ্ডিটাই হচ্ছে ঘরের ভিতরে মায়ের গল্প হচ্ছে আমরা যখন বড় হয়েছি তখন আমাদের সাথে বন্ধুত্ব সুলভ একটা সম্পর্ক হয়ে গেছে কিন্তু আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন গল্প করার সেই ইয়েটা ছিল না কার সাথে গল্প করবেন বা মারা নাটক দেখতে যান না কোনো অনুষ্ঠান দেখতে যান না সবসময় বাইরের জগৎটার সাথে পরিচয় হচ্ছে বাবাদের ভাইদের আমাদের কোনো পরিচয় না তো সেখান থেকে আমার মনে হচ্ছে যে আমাদের যে ছোট ছোট প্রতিবন্ধকতা আছে 
সেই প্রতিবন্ধকতাতে যদি একটু নক করা যায় একটু যদি সচেতন করা যায় আমি একটু আপনার সাথে কথায় যোগ করছি যে আপনি বললেন আপনার মায়ের কথা কিন্তু আমি কিন্তু আমাদের জেনারেশনে এসে আমার মায়ের ক্ষেত্রেও কিন্তু এরকম দেখছি এবং আমাদের সময়কার যারা আছেন তাদের ক্ষেত্রেও কিন্তু এমনটি দেখছি এখনো কিন্তু ওরকম ভাবে কোনো পরিবর্তন হয়নি হ্যাঁ সেই জায়গাতেই যদি আমরা সেই জায়গাতে টাচ করতে পারি যে মেয়েদের একটা নিজস্ব ভুবন থাকা দরকার মেয়ে একটা মেয়ের একটা নিজস্ব ভুবন থাকা দরকার তার কথা বলার ক্ষেত্র তার দরকার এবং আমি যখন আমাদের বিয়ের পরে আসলে ফ্রেন্ড সার্কেল থাকে না আমাদের মেয়েদের কোনো ফ্রেন্ড সার্কেল থাকে না ছেলেদের কিন্তু ফ্রেন্ড সার্কেল থাকে তো আমরা মেয়েরা ঘর সংসার নিয়ে ব্যস্ত হয়ে যাই আমরা মেয়েরা সন্তান নিয়ে ব্যস্ত হয়ে যাই তাদের কেরিয়ার নিয়ে ব্যস্ত হয়ে যাই সারা দিন আমরা ছুটি শুধু সংসারের পেছনে যাদেরকে ভালোবাসি তাদের জন্য কাজ করি কিন্তু আমার নিজেকে তো ভালোবাসতে হবে আমরা আমাদেরকে ভালোবাসতে পারি না এই যে জায়গা যেটা সেই জায়গা নিয়ে আমার মনে হয়েছে আমরা যদি সচেতন করতে পারি একটা ফ্যামিলি থেকে একটা মেয়েকে যদি বের করতে পারি সেই মেয়েটাই আস্তে আস্তে আর তার ফ্যামিলিটাকে চেঞ্জ করবে আমার মা যদি আমার উনি নিজেকে যদি ভালোবাসেন ওনার জন্য অন্তত দশ মিনিট সময় উনি নিজেকে দিবেন সেই দশ মিনিটটাই হচ্ছে একদম ওনার ব্যক্তিগত এই নিজের ভালোবাসা থেকে নিজেকে যখন ভালোবাসলেন তখন সব কিছু ওনার ভালো লাগবে সব কিছু ভালোবাসবেন শতভিসার কথা বলছিলাম তো শতভিসার কর্মকাণ্ডগুলো কেমন কি কি ধরনের কাজ আপনারা করছেন বা কি কি ধরনের কাজ আপনারা করে যাচ্ছেন এখন শতভিসার তিনটা কার্যক্রম আছে প্রতি বছরই আমরা একদম ছোট সংগঠন মানে তার বয়স কম আর আমরা মুক্তির কথা করি আচ্ছা দুইজন মুক্তিযোদ্ধার কথা আমরা শুনি তাদেরকে সম্মাননা দেই তাদের কথা শুনি রণক্ষেত্রে যুদ্ধক্ষেত্রে ওনারা কিভাবে যুদ্ধ করেছিলেন ওনাদের কথা শুনি অডিয়েন্স থেকে প্রশ্ন আসে আমাদের মনের ভিতরে অনেক প্রশ্ন এখানে আবার একটু ফ্যামিলির কথাই বলতে হয় যে আমার বাবার কথা বলতে হয় মায়ের কথা বলতে হয় আমার বাবা মা উনিশশো সালে এই বাংলাদেশেই ছিলেন ইন্ডিয়াতে যাননি বাবা চাকরি করতেন তো ঢাকা নারায়ণগঞ্জ নরসিন্দী এই এলাকাতেই ওনাদের বিচরণ ছিল আমার জেঠু ছিলেন তেরো পলাশি এখানে আমার ঠাকুমা ছিলেন ওনারাও কিন্তু ইন্ডিয়াতে যান নাই তো ওনাদের যে অভিজ্ঞতা যেটা আমরা আমি যেটুকে দেখিনি আমার জন্মের আগে মারা গেছেন ঠাকুমা মারা গেছেন বাবা প্রতি ডিসেম্বর মাসে ষোলো ডিসেম্বরে ঘর অন্ধকার করে রাখতেন ঘর অন্ধকার করে আমরা আমাদেরকে নিয়ে বসতেন এবং বাবার যে অভিজ্ঞতাগুলো সেই যুদ্ধের ময়দানে উনি যুদ্ধ করেননি কিন্তু উনি কিন্তু প্রত্যক্ষদর্শী একজন আমাদেরকে সেই অভিজ্ঞতাগুলো বলেছেন আমরা সেগুলো শুনে শুনে বড় হয়েছি আমি যখন বড় হয়েছি আমি তো আমার সন্তানকে সেই ফিলটা দিতে পারছি না সেই জায়গা থেকে আমাদের মুক্তির কথা করা আমাদের নতুন প্রজন্ম কথা শুনবে মুক্তিযোদ্ধাদের কথা শুনবে এবং তাৎক্ষণিক তারা প্রশ্ন করে তাদের মনের ভিতর অনেক প্রশ্ন সেই প্রশ্নগুলো তারা করে তাদের উত্তরগুলো জেনে নেয় এটা একটা আর হচ্ছে আমাদের জাগরণ আমরা যেসব আলোকিত নারী আছেন নারীরা কিন্তু এখনও পিছিয়ে একটা মঞ্চে যখন অনুষ্ঠান হয় তখন নারীদের দেখা যায় না আপনি খেয়াল করলে দেখবেন বিভিন্ন জায়গাতে যাচ্ছেন আর যদিও থাকেন একজন থাকেন তখন ওনার বক্তব্য ওনার কথা আমরা শুনি না আমাদের নারীদের কাজ কিন্তু সেরকমভাবে ফলাও হচ্ছে না তো আর আলোকিত নারীদের আমরা খুঁজে বের করি এবং এই বছর আমরা উষা রানী পাল ময়নুন্নেসা স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা ছিলেন উনি দীর্ঘ বিয়াল্লিশ বছর চাকরি করেছেন তো উনি যে ওইখানে ময়নুন্নেসা স্কুলটা ছিল আমাদের শেখঘাটে এখানে স্কুলটা প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর থেকে নদীর ওই পারের মানে দক্ষিণ সুরমার মেয়েরা কিন্তু এখানে পড়তে আসছে তো এই যে মেয়েদের জন্য উনি যে কাজ করেছেন ছোটো জায়গা ছিল ছোট জায়গা থেকে উনি আস্তে আস্তে বড় করেছেন স্কুলটাকে ওনার কিন্তু অবদানটা অনস্বীকার্য কিন্তু আমরা জানি না সেই জানানোর কাজটা শতভিসা করছে এছাড়াও ওনাদের কি মানে সম্মাননা প্রদান করছেন এরকম হ্যাঁ সম্মাননা প্রদান করা হচ্ছে ওনার কথা আমরা শুনছি বাহ চমৎকার আর হচ্ছে আমরা করছি বিভিন্ন ধরনের সেমিনার যেমন গত বছর আমরা করেছি ব্রেস্ট ক্যান্সার মেয়েরা এমনিতেই খুব মানে লাজুক হয়ে থাকে আমাদের সমাজই সেটা করে দেয় পরিবারই করে দেয় হ্যাঁ তো সেটা নিয়ে আমরা কথা বলেছি এবং ব্যাপক সারা পেয়েছে এটা ইয়েতে মহিলা কলেজে হয়েছে এবছর আমরা অক্টোবরের লাস্টে আত্মহত্যার উপর একটা করব কেন আমাদের এই জিনিসটা হচ্ছে কেন আমাদের মধ্যে এত অস্থিরতা এটা নিয়ে আমরা একটু সেমিনার করব সচেতনতামূলক সচেতনতামূলক সেমিনার এছাড়াও স্কুলে স্কুলে হচ্ছে যে মেয়েদের সচেতন করা হচ্ছে যে তোমার যেটা পছন্দ না সেটা তুমি নাই বলবে না মানে না 
এই যে কাজগুলা এই কাজগুলা শতবিশা করছে ছোট ছোট জায়গা থেকে ছোট ছোট ক্ষেত্র থেকে কাজগুলা করছে বা চমৎকার কিছু কর্মকাণ্ডের কথা আমরা শুনলাম তো আপনি যেহেতু এতদিন ধরে একটি নারীদের নিয়ে সংগঠনের স্বপ্ন লালন করেছেন এবং আপনি এখন সফলতার দিকে যাচ্ছেন তো শুধুমাত্র নারীদেরকে নিয়ে সংগঠন করা এটি কিন্তু একটি অনেক বড় চ্যালেঞ্জ কারণ একটি অনুষ্ঠান করতে গেলেও আমাদেরকে কোনো না কোনোভাবে পুরুষের উপরে নির্ভরশীল হতে হয় আমাদের সাউন্ড সিস্টেম বলেন আমাদের চেয়ার টেবিল বলেন কোনো না কোনোভাবেই কিন্তু পুরুষদের উপরে নির্ভরশীল হতে হয় সেখানে আপনি প্রত্যেকটি নারীকে আলাদা আলাদাভাবে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার জন্য মন্ত্র দিচ্ছেন এবং সবাইকে স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য গল্প শোনাচ্ছেন এই কাজটি করতে আপনার কতটুকু চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয়েছে একটু কষ্টই হয়েছে কারণ আমাদের আর এখনও কিন্তু সেই জায়গা থেকে আমরা সারা পাইনি আবার এখানে আরেকটা জিনিস বলতে হয় যে শুধু সারাক্ষণ বললাম নারী নারী বললাম সেটা না দুইটা হাত যেরকম আমার ডান হাত যেরকম বাম হাত সেরকম পুরুষ এবং নারী পাশাপাশি অবস্থান করবে আমার বাবা যেরকম আমাকে সহযোগিতা করেছেন আমার ভাই যেরকম আমাকে সহযোগিতা করছে আমার বন্ধু যেরকম আমাকে সহযোগিতা করছে এদের সহযোগিতা আমাদের অবশ্যই দরকার এই দরকারের পাশাপাশি হচ্ছে আমাকে সচেতন হবে আমার চাহিদাটা আমাকে বুঝতে হবে তো প্রথম যখন শতবিশে আত্মপ্রকাশ করার জন্য কাজ করছিল অনেক বাধা এসেছে বিভিন্ন ধরনের বাধা এসেছে কিন্তু আমি যেটা ফিল করেছি সেটা হচ্ছে কাজ যখন করছি এবং কাজটা যদি সৎ হয়ে থাকে তাহলে কিন্তু সেই বাধাগুলো প্রকৃতি আমাকে অতিক্রান্ত করার সুযোগ করে দিচ্ছে এবং সে বলে দিচ্ছে যে তোমার এখানে একটা সমস্যা হতে পারে সমস্যা কিন্তু তখনই আসে যখন তার সমাধান থাকবে তো সমস্যা এসেছে আলট্রাসোনোগ্রাম এন্ডোস্কোপি ও কোলোস্কোপি ইউরোফ্রোমেন্টি ল্যাব বায়োমেডিক্যাল অ্যানালাইসিস মাইক্রোবায়োলজি ইলেকট্রোরাইট হোমোডোলজি হরমোন লেভেল টেস্ট এছাড়া আমরা হাসপাতাল ও বাসা থেকে নমুনা সংগ্রহ করে থাকি দর্শক মণ্ডলে ফিরে এলাম বিজ্ঞাপন বিরতির পর তো যা বলছিলাম বর্তমান সময়ে আপনি যেহেতু নারীদেরকে নিয়ে কাজ করছেন নারীর অধিকার নিয়ে কাজ করছেন তো নারীদের কি কি চ্যালেঞ্জ এখনও রয়েছে এই একুশ শতকে আসার পরেও আপনার কাছে কি মনে হয় কোন কোন জায়গাতে আরও কাজ করা দরকার প্রথম কাজ করা দরকার হচ্ছে শিক্ষা ক্ষেত্রে আমরা যদিও আর স্কুলে যাচ্ছি কলেজে যাচ্ছি সার্টিফিকেট নিচ্ছি কিন্তু সার্টিফিকেট কিন্তু প্রকৃত শিক্ষা না শিক্ষা হচ্ছে সেটাই যেটা হচ্ছে আমি আমার আচরণ চেঞ্জ করব কাঙ্ক্ষিত আচরণে যাব প্রতিনিয়ত আর নিজের ভেতরে নিজের একটা বোঝাপড়া নিজেকে জানা যে আমার এই জায়গাতে সমস্যা আছে সেটা আমাকে খুঁজে বের করা এই জায়গাতে কিন্তু এখনও আমরা পিছিয়ে আছি বলা হচ্ছে যে হ্যাঁ আমরা অনেকটা এগিয়ে গেছি কিন্তু আর এগিয়ে গেছি ঠিক আছে কিন্তু আমাদের জনগোষ্ঠীর অনেক অংশ যেটা বড় অংশ কিন্তু এখনও পিছিয়ে আছে এটা হচ্ছে একটা বড় চ্যালেঞ্জ যে আমাকে মানুষ হিসেবে মূল্যায়ন করা তুমি মানুষ প্রথমে হচ্ছে তুমি মানুষ পরে হচ্ছে তুমি নারী তো এই হচ্ছে এটা আমার কাছে মনে হচ্ছে যে প্রথম প্রধান চ্যালেঞ্জ আমাকে পড়তে হবে জানতে হবে নিজেকে জানতে হবে আর কি কি সামাজিক বাধা এখনো আছে নারীদের উন্নয়নের ক্ষেত্রে পরিবার তো অনেক সময় একটা বড় বাধা হয়ে যায় অনেকের ক্ষেত্রে অনেকের ক্ষেত্রে হয় এবং আমাদের যেটা হয় বিয়ের পরে আগের একটা জীবন থাকে মা বাবা আমাদেরকে প্রচুর স্বাধীনতা দেন আর স্বাধীনতা মানে এটা না স্বেচ্ছাচারিতা না আর কিন্তু বিয়ের পরে দেখা যাচ্ছে যে তার ভালো লাগলেও সে কিন্তু বের হয়ে আসতে পারছে না এই জায়গাতে একটু কাজ করতে হবে যদি বোঝানো যায় যে কাজটা ভালো যদি বোঝানো যায় এবং সেখানে যদি সাপোর্ট থাকে হাজব্যান্ডের সাপোর্ট যদি থাকে তাহলে তার জন্য সব কিছু খুব সহজ হয়ে যায় আপনার যে সংগঠনটি নিয়ে আপনি কাজ করছেন সেই সংগঠনটি নিয়ে আপনার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি আর কি কি ধরনের কাজ আপনি করতে চাচ্ছেন আমরা জেনেছি ইতিমধ্যে আপনি বিভিন্ন সভা সেমিনার করছেন বিভিন্ন অনুষ্ঠান করছেন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করছেন সামাজিক অনুষ্ঠান করছেন এর পাশাপাশি নতুন আর কি পরিকল্পনা রয়েছে আসলে এখনও ওরকম চিন্তা করা হয়নি আর 
শতমিশা তো মাত্র দুই বছর দুই বছরের শিশু বলা যায় তো তাকে কাজ করতে হবে একটু ধীরে ধীরে আমি খুব দ্রুত কাজ করাটা আমরা পছন্দ করি না আমাদের কাজ হচ্ছে আমরা সব কিছু বুঝে তারপর এগোবো এখন হচ্ছে আমার ওই সচেতনতার জায়গাটাতে আমরা মূল ফোকাস হচ্ছে সচেতনতা জায়গা এবং কারা সচেতন হবে আমাদের মেয়েরা সচেতন হবে সচেতনতার জায়গাটাতে যদি আমরা একটু ভালোভাবে কাজ করতে পারি তাহলে কিন্তু তার অনেক বাধাগুলা থাকবে না তো এই যে জায়গাতে আসলে আমরা এখন মূল ফোকাসটা হচ্ছে আমাদের এখানেই সচেতনতা আপনি দশ বছর পরে আপনার সংগঠনটিকে কোথায় দেখতে চান দশ বছর পর সংগঠন তো অনেক স্বপ্ন থাকে সেই স্বপ্ন তো আসলে দেখতে যাচ্ছি যে দশ বছর পর সবাই এক নামে চিনবে শতভিসা শুধু সিলেট না বাংলাদেশ না পৃথিবীর মুখে শতভিসা নামে চিনবে এবং যখন উর্মি যাবে উর্মি বলবে শতভিসা উর্মি তার নাম বলবে না বলবে আমি শতভিসা সংগঠনের বলে আচ্ছা শতভিসা ওইভাবে তাকে চেনা হবে বাহ অনেক স্বপ্ন আপনার শতভিসাকে নিয়ে আমরা সবাই এই আশাবাদ রাখব যে আপনার স্বপ্নটুকু পূরণ হোক তো কথা বলতে বলতে আপনার পরিবারের ব্যাপারে আমরা ইতিমধ্যে কথা বলেছি আবারও জানতে চাইব যে আপনি যে কাজগুলো করছেন সিলেটের মতো একটি রক্ষণশীল এলাকায় আপনার জন্ম এখানে আপনার বেড়ে ওঠা তো আপনার বাবার পরিবার থেকে আপনি যথেষ্ট সমর্থন পেয়েছেন আপনার সব কাজে তো আপনার পরবর্তীতে যে পরিবারটির সাথে আপনি সম্পৃক্ত হয়েছেন সেখানে সেই পরিবারটি কতটুকু সমর্থন করছেন আপনাকে আপনার কাজের ক্ষেত্রে আপনার যে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক কর্মকাণ্ডের সাথে আপনি জড়িত আছেন সেই ব্যাপারটি তারা কিভাবে দেখছেন এবং কতটুকু সমর্থন আপনি তাদের কাছ থেকে পাচ্ছেন এখানে বলতে হচ্ছে যে আকুণ্ঠ সমর্থন পাচ্ছি না হলে কিন্তু আমাকে আজকে এখানে আমি বসতে পারতাম না আমার শতভিসার জন্ম হতো না আমার হাজব্যান্ড নির্মলকান্তি তালুকদার আর আমার বাবা যেরকম আমাকে সাপোর্ট করেছেন উনিও আমাকে সেরকম সাপোর্ট করেন যখন যে জায়গাতে দরকার যে রাত দশটা বাজে আমি একটা অনুষ্ঠানে গেছি রাত দশটা হয়ে গেছে আসবো কি করে উনি কিন্তু হাজির আর এই সাপোর্টটা আমি আমার শ্বশুরবাড়ি থেকেও পেয়েছে এই সেই জন্যই আমি বললাম যে অনেক জায়গায় কিন্তু সেই সেই সাপোর্টটা থাকে না আর কিন্তু আমি এই সাপোর্টটা পাওয়ায় আমার কাজটা সহজ হয়ে গেছে এই সাপোর্টটা যদি বাংলাদেশের সকল মেয়ে পায় অন্তত আমি মনে করি যে মেয়েদেরকে আসলে অবরোধ বাসিনী করে রাখা আর যাবে না মেয়েরা তাদের মানে শত ভিসার মতোই কিন্তু সে জল জ্বলে উঠবে আস্তে আস্তে তো আপনার কাছে জানতে চাইবো আমরা যে আপনি যেহেতু একটি সংগঠনের সাথে আছে নারীর অধিকার নিয়ে কাজ করছেন তো এই সংগঠন সংগঠনটির বাইরে এবং আপনার চাকরির বাইরে আপনি কি কাজ করছেন আমার শখ হচ্ছে আমি লেখালেখি করি তো নিজের মতো করে লিখি আর একটু আবার বলতে হয় শতবিসার কথা শতবিসার যখন প্রথম আত্মপ্রকাশ করবে তখন আর আমরা নাটক নিয়ে কাজ করেছি নাটক মঞ্চায়ন করা হয়েছে নাটকটা ছিল নারী পুরাণ নাট্যকার মোস্তাক আহমেদের এবং এখানে আমরা নয়জন নারী কাজ করেছে পুরুষ চরিত্রগুলাও নারীরাই করছে চমৎকার একসময় আমরা দেখতাম যে যাত্রা বা এরকম কোনো নাটকের অনুষ্ঠান হতো যখন নারী চরিত্র ছিল কিন্তু নারী অভিনেত্রী ছিলেন না তখন পুরুষরা কাজ করতে পুরুষরা কাজ নারী চরিত্র তো এখানে যেহেতু আমরা কাজ করছি এবং আরেকটা উল্লেখযোগ্য যেটা আমাদের লাইটেও ছিলেন কিন্তু একজন নারী তিথি খান ছিলেন তো এটাও কিন্তু ওই যে বৃত্ত ভেঙে কিন্তু বের হয়ে আসা লাইটে কেউ ছিল না যারা ছিলেন তারা সবাই ছিলেন পুরুষ তো এখানে লাইটে হচ্ছে উনি একজন নারী কাজ করেছেন আমাদের মঞ্চে ছিলেন নয়জন নারী তো নাটক নিয়ে যখন কাজ করছি শতবিশ্বাস যখন নাটক কিন্তু মানুষ দেখে এবং মানুষের মনের ভিতরে একটা খুব দ্রুত চাপ ফেলতে পারে তো সেই চিন্তা ভাবনা থেকে আর আমাদের নারী নাট্যকার যদি বলা হয় তাহলে সংখ্যায় হাতে গুনা খুব কম সাধনা আছেন একজন আমাদের রুমা মুদক আছেন হবিগঞ্জের ওর হাতে গুনা খুব কম আছেন তো সেখান থেকে আমি একটু নাটক লেখার চেষ্টা করেছি আর কি প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারকে নিয়ে প্রীতি কথা তো এইটা বই আকারে বের হচ্ছে আগামী তেইশ সেপ্টেম্বর প্রীতিলতার মৃত্যু দিবসে আমরা সবাই তো জানি প্রীতিলতার বীরত্বের কাহিনী জানি এই বীরত্বের কাহিনী যিনি ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে তার আত্মাহুতি দিয়েছে হ্যাঁ 
বিপ্লবী ছিলেন এবং উনার যে ছোট থেকেই কিন্তু বোঝা যায় একটা মানুষকে কীরকম হবে তার ছোট দেখে যদি পর্যালোচনা করা যায় তাহলে বোঝাই যায় যে সে ব্যতিক্রম ছিল প্রীতিলতা কিন্তু ব্যতিক্রম ছিলেন তো সেই জন্য আমাকে কিছু পড়ালেখা করতে হয়েছে আর তো সেই তেইশ তারিখ তেইশ সেপ্টেম্বর আর বইটার প্রকাশনা হবে কাজ চলছে আমি একটু ইয়ে নিয়ে কাজ করছি রুকিয়াকে নিয়ে একটু কাজ করছি এভাবে আমার চিন্তা ভাবনা শুধুই আমি কেন্দ্রিক মানে নারী কেন্দ্রিক যে মানুষ হওয়ার পরেও যে আমার একটা আলাদা ব্যক্তিত্ব আছে আমার আলাদা সত্তা আছে স্বাতন্ত্র আছে সেটাকে একটু প্রকাশ করার জন্য যে আমাদের এক মূল্যায়নটা কিন্তু এখন ওইরকমভাবে হচ্ছে না তো সেই মূল্যায়নকে মূল্যায়নের জন্য যে হ্যাঁ দুইটা হাত আগেই বলেছি যে দুইটা হাত কিন্তু একইভাবে কাজ করতে হবে যারা কাজ করতে পারে দুইটা হাত তারা কিন্তু সব বসাচ্ছি তা আমাদের সবসময় দেখা যাচ্ছে ডান হাত কাজ করে বা হাত কাজ করে না বা হাত যদি আমি নারী ধরি আর ডান হাত যদি পুরুষ ধরি তো বা হাতকে ওকে চটে রেখে শুধু ডান হাত দিয়ে চলে না আমাদের সবাইকে সব বসাচ্ছি হতে হবে তো সব বসাচ্ছি হওয়ার জন্য আমাদের মেয়েদের জন্য শুধু মেয়ে না আমাদের মানুষদের জন্য খুব ছোটো ছোটো কাজ করছি জানি না কীরকম হবে বা কি হচ্ছে কাজ করছি আর কি আমি আমার মতো করে কাজ করছি চমৎকার কিছু সময় কাটালাম আপনার সাথে আপনার জন্য আমাদের অসংখ্য শুভকামনা থাকবে উদ্দীপনা থাকবে প্রেরণা থাকবে যেন শত ভিসে আরও সামনের দিকে এগিয়ে যায় অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকেও ধন্যবাদ ডায়েল সিলেট ডায়েল সিলেটকেও ধন্যবাদ আমাকে এখানে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী কথায় কথায় আমাদের সময় ফুরিয়ে এসেছে আমরা পরবর্তী আয়োজনে আপনাদের সাথে থাকব আরও কোনো একজন আলোকিত মানুষকে নিয়ে আরও কোনো সফল ব্যক্তির সাফল্য কথা আমরা শুনব সাথে থাকুন ধন্যবাদ